நாம் நம்முடைய கர்ம வினைகளாலும் மும்மளத்தாலும் கட்டப்பட்டுள்ளோம் கர்ம வினைகளும் மும்மளங்களும் தீர்ந்து முடிந்த பிறகுதான் நாம் முக்தி நிலையை ஞான நிலையை அடைய முடியுமா அதான் நம்முடைய கர்மாவினுடைய கட்டுக்கள்ல இருந்து நாம விடுபட்ட நிலையில தான் நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் என்ன சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு சாதாரணமாக என்ன சொல்லுவாங்க சம்ஸ்காரங்கள் வாசனா மலம் இதில் இருந்தெல்லாம் விடுபடணும் இதிலெல்லாம் விடுபட்ட நிலையில் தான் முக்தி வந்து சரியாக இருக்கும் அதுதான் முக்தி நிலைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் அது தேவையா அந்த வாசனா மலம் எப்படி செயல்படுது அந்த கர்மா எப்படி செயல்படுது இப்போ உண்மையில் அப்படி இருக்குதானா இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்குது அந்த இயல்பு வந்து நம்மளை மீறின அம்சமாக இருக்குது அந்த இயல்பு படி தான் நம்ம செயல்படுறோம் அந்த இயல்பு வந்து தானா நிகழுது நம்மளை அறியாமலேயே ஒரு சூழ்நிலையில் நம்மளுடைய இயல்படி நம்மளை அறியாமலே செயல்பட்டுறோம் இப்போ அந்த இதிலிருந்து நம்ம விடுபட்டதுக்கு பிறகு தான் நம்ம முக்தி அடைய முடியுமா எல்லா விதமான இயல்புகள்ல இருந்து எல்லா விதமான இயல்புகளுடைய கட்டுக்கள்ல இருந்து விடுபட்ட பிறகு தான் நம்ம முக்தி அடைய முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி எழுப்பணும்னு சொன்னா அப்படி ஒரு முக்தி வந்து சாத்தியம் இல்லாமலே போயிடும் ஏன்னா நம்முடைய இயல்புகள் வந்து அதுல இருந்து விடுபடுறதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லாமலே போயிடும் அப்போ அந்த முக்திங்கிறது எப்படி நிகழுது நம்ம இயல்புகளுடைய கட்டுக்கள் இருக்கும் பொழுதும் அந்த முக்தி எப்படி சாத்தியமாகுது உண்மையில் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒவ்வொரு சூழ்நிலையுமே ஏதாவது உணர்வு ஏதாவது ஒரு அனுபவம் நமக்கு வெளிப்படுது அது நம்முடைய இயல்புகளில் இருந்து வெளிப்படுது ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு பயம் வருது கோபம் வருது துக்கம் வருது இதற்கெல்லாம் காரணம் நம்முடைய இயல்பு தான் நம்முடைய வாசனா மலம் தான் நம்முடைய கர்மாவுடைய கட்டுக்கள் தான் இதுல இருந்து அதெல்லாம் வெளிப்படுது ஆனா என்ன ஆயிருதுன்னு சொல்லி சொன்னா அது வெளிப்படும் பொழுது நம்மளை அறியாம வெளிப்படுது அன்கான்சியஸா வெளிப்படுது ஆனா வெளிப்படுற இடம் வந்து எங்க வருதுன்னு சொல்லி சொன்னா கான்சியஸ் பகுதியில தான் வெளிப்படுது இந்த உணர்வு பகுதியில தான் வெளிப்படுது உணர்வற்ற பகுதியிலிருந்து உணர்வு உள்ள பகுதிக்கு அது வருது அதனுடைய பலம் எல்லாமே உணர்வற்ற பகுதியில தான் அதனுடைய பலமே உணர்வு உடைய பகுதிக்கு வரும் பொழுது அப்பவே அதனுடைய பலத்தை இழந்தது அது நம்ம வந்து தானாவே அது போயிருது அவ்வளவுதான் அதனுடைய பலம் அங்கு குறைஞ்சு போயிருது இதை வந்து நம்ம என்ன ஒன்று சொல்லுவோம் வெற்றி படணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அதுவே மடிஞ்சு போயிருது நமக்கு அந்த உணர்வற்ற பகுதியிலிருந்து உணர்வு உள்ள பகுதிக்கு வரும்பொழுதே அது மடிஞ்சு போயிருது அது இல்லாமல் போயிருது இப்போ ஒரு ஒரு வானம் ஒரு கிராக்கெட் ஒரு வானம் வேடிக்கை வானம் எல்லாம் வெடிக்கும்போது அது வெடிச்சு மத்தாப்பா சதறுது பூப்புவா சதறுது அப்படி சதறதோடு அந்த வானம் முடிஞ்சு போயிருது அதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம ஒரு சூழ்நிலையில நம்முடைய கர்ம அம்சம் நம்முடைய மரணத்தினுடைய அம்சம் வந்து ஒரு உணர்வா ஒரு அனுபவமா வெளிப்படுது அது வெளிப்பட்டு உணர்வு மயமா மாறும் பொழுதே அந்த இது அம்சம் முடிஞ்சு போயிருது அதோட அவ்வளவுதான் அந்த கர்மா வந்து வெளிப்பட்டதோட அந்த கர்மா காலி ஆயிருது இப்ப அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் வேணும்னா நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கிறோம் உதாரணமா ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நமக்கு கோபம் நமக்கு தேவைப்படுது ஒரு டென்ஷன் நமக்கு தேவைப்படுது இது எல்லாம் நமக்கு தேவைப்பட்டு சொன்னால் நம்ம எடுத்து பயன்படுத்திக்கிடலாம் நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு பயன்படுத்திக்கிடலாம் அப்படி சூழ்நிலைக்கு பயன்படுத்தலாம் சொன்னால் நம்ம கண்டுகிட வேண்டியது அதுவாக போயிடும் இந்த ரமணர் வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் ஒரு அரசன் வந்து கோட்டைக்குள்ள இருக்கிறான் அந்த கோட்டையை சுற்றி எதிரியினுடைய சேனைகள் வந்து மூடு ஒரு முற்றுகிட்டு இருக்கிறாங்க பலமான சேனை அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம போய் சண்டை போடுறதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது 
ஆனால் அவங்களால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அத்தனை பேரும் ஒத்தனை ஒரே நேரத்தில் நம்ம கோட்டைக்குள்ளே நுழையவும் முடியாது நம்ம கோட்டைக்குள்ளே நுழையணும்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு சின்ன துவாரம் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த துவாரத்துக்குள்ளே தலை மட்டும்தான் முதல்ல விட முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் உடலை விட முடியும் அப்படி ஒவ்வொருத்தராக உள்ள நுழைஞ்சி நம்ம கோட்டைக்குள்ளே நுழைஞ்சான்னு சொல்லி சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம தலை வெட்டிடலாம் அப்போ அது நம்ம கோட்டையை சுற்றி லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் இருந்தும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஏன்னா அங்கே எதிர்த்து நம்மளை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் நம்முடைய கர்மா வந்து கர்மாவோ வாசனாவோ வந்து எவ்வளோ பேர் எத்தனை எவ்வளோ பலம் உள்ள வாய்ந்த கர்மாவோ எத்தனை பலம் வாய்ந்த வாசனாய்கள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அதெல்லாம் உணர்வற்ற நிலையில் தான் இருக்குது நம்ம இடத்துக்குள்ள நுழையிறா இருந்தான்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சின்ன துவாரத்துலே தான் வரணும் நம்முடைய உணர்வு பகுதிக்கு வரும்பொழுதே இங்கே என்னன்னு சொன்னால் அந்த தலைவற்ற வேலை கூட கிடையாது அது உள்ள நுழைஞ்சோடனே அது செத்து போயிடுது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவைப்பட்டால் நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அது அது உயிர் கொடுத்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த இந்த செஸ் போர்டுன்னு சொல்கிற இதில் வந்து செஸ் போர்டுங்க இந்த செஸ் விளையாட்டில் ஒரு ஒரு இது ஒன்று உண்டு நம்ம இந்த சோல்ஜர்னு சொல்லி இந்த வீரர்கள்னு சொல்லி ஒரு காய் அந்த காய் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு அந்த எதிர் சைடில் கொண்டு வந்து சேர்த்தாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த காய்க்கு வந்து பவர் வந்து மினிஸ்டருக்குள்ள பவர் மாறிடும் அது எப்படி வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு அதுக்கப்புறம் சோல்ஜருங்க கூடிய கெப்பாசிட்டி கிடையாது மினிஸ்டருக்குள்ள கெப்பாசிட்டியாக மாறிடும் அதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய கர்மாவை வந்து நாமளே நம்முடைய சொந்த உபயத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் நமக்கு விரோதமாக இருந்த ஒரு அம்சத்தை வந்து நமக்கு சாதகமான அம்சமாக பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ எல்லாமே எதிரிகள்ங்கிறது அது அன்கான்சியஸாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் எதிரிகள் அது கான்சியஸாக வரும்பொழுது நம்முடைய பணியாளராகலாம் மாறிக்கிடுறாங்க அப்போ கர்மாக்கள்ங்கிறது நம்முடைய உதவிக்கு வந்ததாக மாறிக்கிடுது ஏன்னா இப்போ நம்முடைய நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு நம்முடைய எல்லா இயல்பு இப்போ நமக்கு இயல்புகள் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்ம இயல்புள்ள மோசமான இயல்பு எது நல்ல இயல்பு எதுன்னு சொல்லி நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு எத்தனையோ விதமான பட்டன்ஸ் இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நல்லா வாசிக்க தெரியும் நீங்க அதை எடுத்து என்ன பண்ணிடுறீங்க அருமையான ஒரு இசையை வாசிக்கிறீங்க மெய் மருந்து கேட்குற அளவுக்கு வாசிச்சிடுறீங்க அதை பார்த்தோன்னா எனக்கு ஆசை வருது நான் என்ன பண்ணிடுறேன் நானும் ஒரு பட்டன் அமுக்குறேன் அந்த இசை அப்படி ஒன்றும் வரல ஒரு காட்டு கூச்சல் போடுற மாதிரி ஒரு சத்தம் தான் வருது சரி இது வந்து தேவையில்லாத பட்டன் போடலன்னு என்னஞ்சு அந்த பட்டனை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் என்னொரு பட்டன் அமைக்க பார்த்தோன்னா அது அதோட மோசமான சத்தமாக இருக்குது அப்புறம் அப்படியே நான் வந்து மோசமான சப்தம்னு சொல்லி எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு பட்டனுமே இருக்காது எல்லாமே அது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே கிடையாது இப்போ நம்முடைய இயல்பில் வந்து மோசமானதுன்னு சொல்லி ஒன்றுமே கிடையாது நல்லது மோசமானதுன்னு சொல்லி ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே சொல்ல போனாலும் எல்லாமே தேவையானது அங்கே ஏதோ ஒரு வகையில் தேவைப்படுது அந்த தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வருது இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொன்னால் அதை சரியான முறை நிர்வாகம் பண்ண தெரிஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய கர்மா நம்முடைய இயல்புகள் எல்லாமே நம்ம உதவி புரியுது நம்முடைய இயல்பு வச்சு தான் நம்ம வாழ முடியும் நம்ம கர்மா வச்சு தான் நம்ம வாழ முடியும் நம்முடைய வாசனாச வச்சு தான் நம்ம வாழ முடியும் ஒன்றுமே இல்லைனா நம்ம வாழ்க்கையே பண்ண முடியாது அப்போ படுத்து தூங்கிட்டு தான் இருக்கணும் அப்போ நம்முடைய செயலுக்கு இது உதவி பண்ணுது அதனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது எல்லாமே அதனுடைய பலங்கிறது அன்கான்சியஸ் நிலையில தான் அதுக்கு பலம் அன்கான்சியஸாக இருந்து அதனோட முடிஞ்சு போயிடுது அது வந்து கான்சியஸாக வரும்பொழுது பலத்தை இழந்துருது கான்சியஸாக வரும்பொழுது நம்ம வேணும்னா அதை வந்து உயிர் கொடுத்து அதை நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கிடுறோம் அது இல்லைன்னு சொன்னால் அது தானாகவே மறைஞ்சு போயிடுது அதை நம்ம வந்து சீரமைச்சு அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்போ முக்திக்கும் வந்து கர்மாவுக்கும் எந்த தொடர்புமே கிடையாது எல்லா கர்மாவும் தீர்ந்த பிறகு தான் நான் முக்தி அடைவேன் எல்லா கர்மாவும் தீர்ந்த பிறகு தான் விடுதலை அடைவேங்கிறது வந்து அது நடைமுறைக்கு பொருந்தாத ஒன்று அதனால் அது அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கர்மா இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் வாழ்க்கையே கிடையாது முக்தி அடைஞ்ச பிறகும் கர்மா கண்டிப்பாக இருந்து தான் தீரணும் ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் கர்மா இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம எதுவும் எதையுமே செய்ய முடியாது அப்போ கர்மாங்கிறது தான் பேஸ் கர்மா இல்லாமல் எந்த செயலுமே கிடையாது 
அதனால் முக்திக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை முக்திங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு சுதந்திரமான அம்சம் அது சுதந்திரத்தோட நம்ம நம்ம கர்மாவை நம்ம வச்சு பயன்படுத்துகிறோம் கர்மாவுக்குள்ளே நம்ம மாட்டிக்கிடலை நாம் கர்மாவை உபயோகப்படுத்திக்கிடும் ஆனால் அதே நேரத்தில் கர்மாவே இல்லாத நிலை இல்லை கர்மாவே இல்லாத நிலைன்னு நம்ம கற்பனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உண்மையிலே கர்மாங்கிறது அவசியமான ஒன்று கர்மாவை இல்லாமல் எதையுமே செய்ய முடியாது 